హలో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రైల్వే గ్రూప్ డేలో మనకు వచ్చేసి లైట్ గురించి మనకు లైట్ అంటే కాంతి కాంతి నుండి వన్ నాట్ టూ మార్క్స్ అయితే అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ టాపిక్ అనేది మనం వచ్చేసి డీటెయిల్గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే నేను వచ్చేసి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్స్కి ఏం నేర్చుకోవాలో మనకు లైట్ గురి లైట్ లైట్ గురించి డీటెయిల్గా వీడియోస్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు వచ్చేసి ఈ యొక్క వీడియోస్ అయితే ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మన వీడియోస్ వచ్చేసి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అయితే వచ్చేసి మనం ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనం ఇవన్నీ తెలుసుకున్నట్లయితేనే మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియో అనేది మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎరెక్ట్ అంటే ఏంటంటే నిటారుగా అనే అర్థం చూడండి ఎరెక్ట్ అంటే నిటారుగా ఇన్వర్టెడ్ అంటే తల క్రిందులుగా మీకు ఇంగ్లీష్ తెలుగు క్లియర్గా చెప్తున్నాను అదేవిధంగా రియల్ ఇమేజ్ అంటే చూడండి నిజ ప్రతిబింబము అదేవిధంగా వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటే మనకు మిథ్యా ప్రతిబింబము కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటే పుటాకార దర్పణము కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటే కుంభాకార దర్పణము కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే మనకు కుంభాకార కటకము కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటే మనకు పుటాకార కటకం అనమాట వీటి గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఓకే క్లియర్గా చూద్దాం దీని వీటి గురించి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఎరెక్ట్ అంటే ఏంటంటే నిటారుగా అనమాట మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇమేజ్ అనేది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే నిటారుగా కనిపిస్తుంది ఒకసారి ఇక్కడ గమనించండి డయాగ్రామ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఒక మిర్రర్ అనుకోండి ఈ మిర్రర్లో మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి చూడండి ఇది ఒక మిర్రర్ అనుకుందాం ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినట్లయితే మీకు ఇక్కడ చూడండి నిటారుగా కనిపిస్తుంది కదా నిటారుగా ఇక్కడ ఇలాంటి మీకు నిటారుగా కనిపిస్తే దాన్ని వచ్చేసి ఎరెక్ట్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎరెక్ట్ అనమాట మనం ఒక మిర్రర్ దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు అది నిటారుగా కనిపించింది అనుకోండి దాన్ని మనం వచ్చేసి ఎరెక్ట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ అనమాట దాని తర్వాత ఇన్వర్టెడ్ ఇన్వర్టెడ్ అంటే ఏంటంటే మనకు తల క్రిందులుగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇమేజ్ వచ్చేసి ఇమేజ్ అనేది తల క్రిందులుగా కనిపిస్తుంది ఒకసారి చూడండి ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకు ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు వచ్చేసి మిర్రర్ అదేవిధంగా లెన్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట డెఫినెట్లీగా మిర్రర్ గురించి మీకు టేబుల్స్ ఉంటాయన్నమాట అది ఆ ఫోకల్ లెన్స్ మనకు ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర లేకుంటే లేకుంటే మనకు మనకు సెంటర్ కర్వేజ్ దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది ఇమేజ్ అనేది మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్స్లో ఒక టేబుల్ ఇచ్చి ఉంటారు అనమాట ఆ టేబుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకు లెన్స్ గురించి అదేవిధంగా మిర్రర్ గురించి కాబట్టి ఆ టేబుల్ గురించి మనం వెళ్ళే వెళ్ళే ముందు మనం ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ తెలుసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఇన్వర్టెడ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అంటే ఏంది మనకు తల క్రిందిగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఒకసారి చూడండి ఈ ఇమేజ్ గమనించండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఒక మిర్రర్ అనుకుందాం ఈ మిర్రర్ దగ్గర నేను వచ్చేసి ఒక ఒక ఏదైనా ఒక ట్రీ పెట్టాననుకోండి పెట్టినప్పుడు అదేమవుతుందంటే ఇలా తల క్రిందులుగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇలా తల క్రిందులుగా కనిపిస్తే దాన్ని వచ్చేసి మనం ఏమంటారంటే ఇన్వర్టెడ్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ దాని తెలుగులో వచ్చేసి తల క్రిందులుగా అని అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇమేజ్ అనేది ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట అది వచ్చేసి ఇన్వర్టెడ్ అదేవిధంగా చూడండి రియల్ ఇమేజ్ రియల్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటంటే మనకు నిజమైన చిత్రం అనమాట నిజమైన చిత్రం లేకుంటే నిజ ప్రతిబింబం అనమాట చూడండి యాన్ ఇమేజ్ ఫామ్డ్ యాన్ స్క్రీన్ ఈ యొక్క దీని దీని తెరపై మనం ఇది వచ్చేసి తెరపై ఏర్ప తెరపై ఏర్పడుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి రియల్ ఇమేజ్ అనేది తెరపై ఏర్పడుతుంది అంటే తెరపై కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ రీ రియల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ అంటే నిజమైన చిత్రాలు ఎలా ఉంటాయంటే మనకు తల క్రిందులుగా ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఓకే రియల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ అంటే రియల్ ఇమేజెస్ అన్నీ వచ్చేసి మనకు తల క్రిందులుగా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి మీకు రియల్ ఇమేజ్ గురించి ఒక నేను డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను మీకు ఆల్రెడీ రియల్ ఇమేజ్ రియల్ ఇమేజెస్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు తల క్రిందులుగా కనిపిస్తాయని చెప్పాను చూడండి ఇది వచ్చేసి రియల్ ఇమేజ్ అనమాట ఈ రియల్ ఇమేజ్ అనేది మనకి ఇలా తల క్రిందులుగా కనిపిస్తుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిని మనం స్క్రీన్ మీద ఇవి వచ్చేసి మనకు స్క్రీన్ మీద ఏర్పడతాయి అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి స్క్రీన్ పై కనిపిస్తాయి అనమాట రియల్ ఇమేజెస్ అనేవి ఓకే రియల్ ఇమేజ్ అంటే ఏంటంటే మనకు యాన్ ఇమేజ్ ఫామ్డ్ యాన్ ఈ స్క్రీన్ అంటే మనకు తెరపై ఇది కనిపిస్తుంది అనమాట తెరపై ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది ఓకే రియల్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఇ
ప్రతిబింబం అనేది ఏర్పడదు అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే వర్చువల్ ఇమేజెస్ అన్నీ వచ్చేసి ఎరెక్ట్ అంటే వర్చువల్ ఇమేజెస్ అన్నీ వచ్చేసి వర్చువల్ ప్రతిబింబాలు అంటే ఎలా ఉంటాయంటే నిటారుగా ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ యొక్క రియల్ ఇమేజ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాలుగు వర్డ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఎరెక్ట్ అంటే నిటారుగా కనిపిస్తుంది ఇన్వర్టెడ్ అంటే తలకిందులుగా కనిపిస్తుంది రియల్ ఇమేజ్ వచ్చేసి మనకు అది వచ్చేసి మనకు తెరపై వచ్చేసి మనకు ఏర్పడుతుంది మనకు వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటే అది తెరపై ఏర్పడదు మనకు రియల్ ఇమేజెస్ అన్నీ వచ్చేసి మనకు ఎలా ఉంటాయంటే మనకు తలకరిందులుగా ఉంటాయి అంటే ఇన్వర్టెడ్గా ఉంటాయి మనకు వర్చువల్ ఇమేజెస్ అని ఎలా ఉంటాయంటే మనకు ఎరెక్ట్ అంటే మనకు నిటార్గా ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకు వీటి గురించి మనం క్లియర్గా నేర్చుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఎరెక్ట్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నిటార్గా ఉంటుంది మనకు ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ వచ్చేసి మనకు తలకిందులుగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ప్లేన్ మిర్రర్ చూడండి ప్లేన్ మిర్రర్లో మనకి ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ ప్లేన్ మిర్రర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ అనమాట చూడండి ఇమేజ్ ఫా ఇమేజ్ ఫార్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ ప్లేన్ మిర్రర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ది ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్డ్ ఈజ్ యాజ్ ఫర్ బిహైండ్ ది మిర్రర్ యాజ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇట్ చూడండి మనకు సమాంతర దర్పణం ద్వారా ఏర్పడిన చిత్రం వచ్చేసి మనం ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ తీసుకోండి ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ తీసుకొని అక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టండి ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినట్లయితే మీకు ఎలా కనిపిస్తుందో ఐడెంటిఫై చేయండి ఓకే ఇక్కడ సమాంతర సమాంతర దర్పణం ద్వారా ఏర్పడిన ప్రతిబింబం వచ్చేసి ఎల్లప్పుడూ వర్చువల్ మరియు నిటారుగా ఉంటుంది మనకు ఒక ఒక సమాంతర దర్పణం ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుందంటే వర్చువల్ వర్చువల్ మరియు నిటారుగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ కనిపించేది కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా నిటారుగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా వర్చువల్ మనకు అంటే మీకు ఏం చెప్పాను వర్చువల్ ఇమేజెస్ అని ఎలా ఉంటాయని చెప్పాను నిటారుగా ఉంటాయని చెప్పాను కదా వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఆల్ వచ్చేసి మా వర్చు వర్చువల్ ఇమేజెస్ ఆర్ మనకు ఇన్వర్టెడ్ అని చెప్పాను అనమాట పైన వచ్చేసి కాబట్టి వర్చువల్ ఇమేజెస్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే మనకు నిటారుగా ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నిటారుగా ఉంటాయి అదేవిధంగా చూడండి మనకు ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ వచ్చేసి మనకు వస్తువు యొక్క పరిమాణంతో సమానంగా ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి మనకు ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రతిబింబం యొక్క పరిమాణం వచ్చేసి వస్తువు యొక్క పరిమాణంతో సమానంగా సమానంగా ఉంటుంది ఓకే అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ తీసుకోండి ఈ ప్లేన్ మిర్రర్లో ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాను అనుకోండి మీకు వస్తువు యొక్క పరిమాణం కూడా సేమ్ ఉంటుంది అనమాట మనకు ఆవుల ఏర్పడే ప్రతిబింబం కూడా ఓకే ఇది వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఇది ఆబ్జెక్టు ఇది ఇమేజ్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇవన్నీ చాలా నీట్గా తెలుసుకోవాలన్నమాట ఇది ఆబ్జెక్టు ఇది ఇమేజ్ అనమాట ఇక్కడ ప్లేన్ మిర్రర్ దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ వచ్చేసి మనకు నిటారుగా ఏర్పడుతుంది వర్చువల్ అంటే వర్చువల్ అండ్ నిట్ ఎరెక్ట్ అంటే వర్చువల్ అంటేనే మనకు వర్చువల్ ఇమేజెస్ అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే మనకు నిటారుగా ఉంటాయి అనమాట ఓకే మనకు నిటారుగా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ 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 దీని యొక్క సైజ్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ దీ దీని సైజ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి అదే పరిమాణంలో ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా మనకు ఆ థాట్ చూడండి మనకు ఇక్కడ థాట్ పాయింట్ చూడండి ఏర్పడిన చిత్రం అద్దం అద్దం వెనుక ఉన్నంత దూరంలో వస్తువు ముందు ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు చూడండి ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ అనమాట ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్ పెట్టారనమాట అంటే ఇక్కడ ఒక వస్తువుని పెట్టారు ప్లేన్ మిర్రర్ ముందు ప్లేన్ మిర్రర్ ముందర ఒక వస్తువుని పెట్టారు అది వచ్చేసి ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది అనమాట అంటే దీని ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో అదే డిస్టెన్స్లో వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకు ప్లేన్ ప్లేన్ మిర్రర్ గురించి అనమాట చూడండి ప్లేన్ మిర్రర్లో మనకు చిత్రం ఎలా చిత్రం ఎల్లప్పుడూ ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే మనకు వర్చువల్ అదేవిధంగా నిటారుగా ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా ప్లేన్ మిర్రర్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పరిమాణము ఈ మనకు పరిమాణం వచ్చేసి ఇమేజ్ ఏర్పడిన తర్వాత యొక్క పరిమాణకు సేమ్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకు మనకు ప్లే
చూడండి మనకు రియల్ ఇమేజెస్ అన్ని ఏం చెప్పాను రియల్ ఇమేజెస్ అన్ని మనకు ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ అనమాట అంటే రియల్ ఇమేజెస్ అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే తలకినిందులుగా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి ఫస్ట్ చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ గమనించండి ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కెన్ ఫామ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ పుటాకర దర్పణం నిజమైన తలకిందుల తలకిందులుగా ఉన్నటువంటి తలకిందులుగా ఉన్నటువంటి మనకు చిత్రాలను ఏర్పరుస్తాయి అనమాట చూడండి ప్రతిబింబాలను ఏర్పరుస్తాయి పుటాకర దర్పణం అనేది నిజమైన తలకిందులుగా ఉన్నటువంటి ప్రతిబింబాలను ఏర్పరుస్తాయని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నేను చెప్పే ప్రతిదీ ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఎలా ఏర్పడుతుంది ఇమేజ్ వచ్చేసి మనకు మనకు తలకిందులుగా అంటే నిజమైన తలకిందులుగా ఏర్పడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఇక్కడ వెన్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ వెరీ క్లోజ్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ను మనము చూడండి మనకు కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనుకుందాం ఓకే ఇది వచ్చేసి కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనమాట ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్ మీద నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాను ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది మనకు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఇమేజ్ వచ్చేసి ఇమేజ్ ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే ఇక్కడ తలకిందులుగా ఏర్పడుతుంది ఇలా ఇమేజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది రియల్ అనమాట ఇమేజ్ అనేది రియల్ అంటే ఇక్కడ యాజ్ రీజ్గా ఎలా ఉందో అక్కడే ఇక్కడ కూడా ఇమేజ్ అలాగే ఉంటుంది కానీ ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే తలకిందులుగా ఏర్పడుతుంది అనమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనమాట కాన్కేవ్ మిర్రర్ పుటాకర దర్పణం అనమాట ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినట్లయితే మనకి ఇమేజ్ ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే తలకిందులుగా ఏర్పడుతుంది నిజమైన తలకిందులుగా ఏర్పడుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనమాట ఇప్పుడు వస్తువు మన ఇప్పుడు వస్తువును అద్దానికి దగ్గరగా తీసుకురావాలన్నమాట ఇప్పుడు వస్తువును అద్ద అద్దానికి దగ్గరగా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు వర్చువల్ అదేవిధంగా నిటారుగా మరియు పెద్దదిగా పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు మనము మనము కానికేవ్ కానికేవ్ మిర్రర్ దగ్గర వస్తువు ఎక్కడ పెట్టాము ఇక్కడ పెట్టాం కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం వస్తువుని వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టాలన్నమాట అంటే దానికి మిర్రర్కు చాలా దగ్గరగా తీసుకొని పెట్టాలన్నమాట చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకు మిర్రర్ అనేది ఈ పాయింట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు మీకు యూజ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు కానుకో మిర్రర్కు దగ్గరగా వస్తువుని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు అది వచ్చేసి వర్చువల్ అదేవిధంగా నిటారుగా ఏర్పడుతుంది అనమాట చూడండి అది ఏమవుతుందంటే వర్చువల్ మనకు వర్చువల్ ఇమేజ్ ఏర్పడుతుంది అనమాట వర్చువల్ అంటే ఏంది అది నిటారుగా ఏర్పడుతుంది అంటే వర్చువల్ అదే వర్చువల్ అదేవిధంగా ఎరెక్ట్ అదేవిధంగా మనకు మ్యాగ్నిఫైడ్ అంటే మనకు పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది అనమాట చూడండి ఇలా పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది ఇలా పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు మనకు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను మనకు వచ్చేసి కానుకేవ్ మిర్రర్ దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ను పెట్టినప్పుడు అంటే ఇక్కడ పెట్టామనమాట ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు కొంచెం దూరంగా పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఏమో ఏమి ఏర్పడుతుంది అంటే రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఏర్పడుతుంది అనమాట అంటే ఇమేజ్ అనేది నిజమైన తలకిందులుగా ఏర్పడుతుంది మనకు ఆబ్జెక్టు మనకు కానుకేవ్ మిర్రర్ దగ్గరగా తీసుకొచ్చినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దగ్గరగా తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే దగ్గరగా ఉంచినప్పుడు మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి దగ్గరగా అంటే కానుకేవ్ మిర్రర్కు దగ్గరగా ఉంచినప్పుడు మాత్రమే మనకు చిత్రం ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే మనకు వర్చువల్ వర్చువల్ అదేవిధంగా నిటారుగా మరియు పెద్దదిగా ఏర్పడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ యొక్క ఈ యొక్క పాయింట్ అనమాట మనకు ఇది మనకు టేబుల్ ఉంటుందన్నమాట మనకు మనకు సెంటర్ వద్ద అదేవిధంగా పోల్ వద్ద ఇమేజ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు ఎలా ఏర్పడుతుంది అనేది మీకు క్లియర్గా ఒక టేబుల్ ఉంటుంది కాన్ కానుకేవ్ మిర్రర్ గురించి అక్కడ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ జస్ట్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది వచ్చేసి కానుకేవ్ మిర్రర్ అనమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి కానుకేవ్ మిర్రర్ మనకి ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ వచ్చినట్లయితే మనకు ఇమేజ్ అనేది నిజమైన తలకిందులుగా ఏర్పడుతుంది అనమాట ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి రియల్ అని ఇన్వర్టెడ్ వచ్చినట్లయితే నిజమైన తలకిందులుగా అంటే ఇలా నిజమైన నిజమైన ఇమేజ్ వచ్చేసి ఇది ఇమేజ్ అనమాట చూడండి మనకు ఇక్కడ నిజ రియల్ అని ఇన్వర్టెడ్ అంటే మనకి ఏంటంటే నిజమైన మనకు తలకిందులుగా ఏర్పడుతుంది అనమాట ఓకే ఇలా నిజమైన తలకిందులుగా అంటే ఇలా అనమాట ఆరోమర్ కిందకి చూపిస్తున్నాను నిజమైన తలకిందులుగా మనకు వచ్చేసి ఇమేజ్ అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది వచ్చేసి కానుకేవ్ మిర్రర్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మీకు
ఈ ఈ యొక్క కానుకో మిర్రర్ని వచ్చేసి మనకు డాక్టర్ మిర్రర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఏస్ కానీ అదేవిధంగా ఎయిర్ కానీ నోస్ కానీ త్రోట్ ఎగ్జామినింగ్ చేయడానికి అంటే మనకు కళ్ళు చెవి ముక్కు గొంతు పరిశీలించడానికి వచ్చేసి మనకు కానుకో మిర్రర్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది టీత్ అంటే మన యొక్క దంతాల దంతాలు వచ్చేసి పెద్దగా ప్రతిబింబం చూడడానికి మనకు వచ్చేసి కానుకో మిర్రర్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకు వెహికల్ హెడ్లైట్స్లో మనకు కార్ కానీ స్కూటర్స్ కానీ వెహికల్ హెడ్లైట్స్లో హెడ్లైట్స్లో వచ్చేసి మనకు ఈ యొక్క కానుకో మిర్రర్ అనేది ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా షేవింగ్ మిర్రర్స్ అనమాట షేవింగ్ మిర్రర్స్ కూడా మనకు కానుకో మిర్రర్ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా టార్చెస్లో అదేవిధంగా సర్చ్ లైట్లో కూడా వీటన్నిట్లో వచ్చేసి మనకు కానికేవు మిరర్ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి లేకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనమాట చూడండి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటే మనకు కుంభాకార దర్పణం అని అంటారు ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో చూసినట్లయితే ఈజ్ ఎరెక్ట్ అదేవిధంగా వర్చువల్ అండ్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ సైజ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ గమనించండి ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనమాట కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఇమేజ్ ఏ విధంగా ఫార్మ్ ఏమి ఇమేజ్ అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అంటే మనకు ఎరెక్ట్ అండ్ వర్చువల్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఎరెక్ట్ అండ్ వర్చువల్ వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటే ఏం చెప్పాను వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటే నిటారుగా ఉంటుంది ఆ దాన్ని మనం తెరపై తెరపై ఏర్పడదు అని మీకు క్లియర్గా చెప్పాను అనమాట చూడండి అండ్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్ దాన్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆ ఇమేజ్ అనేది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఒక మీకు డైగ్రామ్ చూపిస్తాను చూడండి ఇది వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకు ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనమాట ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాను ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఒక ఇక్కడ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక వస్తువును నేను పెట్టాను అనమాట అప్పుడు మనకు ఇమేజ్ ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే మనకు ఎరెక్ట్ అదే ఎరెక్ట్ అదేవిధంగా వర్చువల్ అంటే మనకు ఇలా నిటార్గా ఏర్పడుతుంది కానీ చిన్న చిన్నదిగా ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇక్కడ చిన్నదిగా ఏర్పడుతుంది మనకు కాన్కేవులు ఏదంటే పెద్దదిగా ఏర్పడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి కాన్కేవులు పెద్దదిగా ఏర్పడుతుంది కాన్వెక్స్లో చిన్న ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది అనమాట చిన్న ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది కానీ అది వచ్చేసి నిటార్గా ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇలా నిటార్గా ఏర్పడుతుంది చూడండి నిటార్గ్ అంటే మనకు నిటార్గ్ అంటే మనకు మనకు ఏర మార్కు వచ్చేసి పైకి రాయాలి తల క్రిందులు కంటే ఏర మార్కు కిందికి రాయాలన్నమాట గుర్తుపెట్టుకోండి తల క్రిందులు కంటే మనకు ఏర మార్క్ అని కిందికి ఉంటుంది నిటార్గ్ అంటే ఏర మార్క్ పైకి ఉంటుంది అనమాట అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే వర్చువల్ అదేవిధంగా ఎరెక్ట్ అనమాట వర్చువల్ అంటే మనకు వర్చువల్ ఇమేజ్ అని ఎలా ఉంటాయంటే నిటార్గా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇదే అనమాట దీని గురించి కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది వచ్చేసి నిటార్గా అదేవిధంగా చిన్న ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనమాట ఇక్కడ కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో చూసినట్లయితే మనకు వాటి యొక్క ఈజీ చూసినట్లయితే మనకు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనేది సైడ్ వ్యూ మిర్రర్గా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది మనకు మీకు మోటార్ సైకిల్లో ఇది మోటార్ సైకిల్లో ఇక్కడ సైడ్ సైడ్ దాలు ఉపయోగిస్తారు కదా సైడ్ దాలు ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి సైడ్ దాలు అనమాట ఇక్కడ మనకు సైడ్ దాలు ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కదా ఇక్కడ సైడ్ దాలు వీటిని వచ్చేసి మనకు వీటి వీటిలో ఏ లెన్స్ ఏ మిర్రర్ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంటే మనకు వచ్చేసి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ని అయితే ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అనమాట అదేవిధంగా మనకు ట్రాఫిక్లలో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ యొక్క కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మనకు కాన్వెక్స్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి మనకు కాన్కేవ్ మిర్రర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అదేవిధంగా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనేది కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనేది కాన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్కు సమానంగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనమాట సేమ్ సేమ్గా ఉంటాయి అదేవిధంగా కాన్వెక్స్ మిర్రరు కాన్కేవ్ మిర్ కాన్కేవ్ లెన్స్కు ఒకే విధంగా ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా చూడండి ఇది వచ్చేసి కాన్కేవ్ లె కాన్కేవ్ లెన్స్ అనమాట కాన్కేవ్ లెన్స్ చూడండి ఈ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆల్వేస్ ఫామ్స్ ఎరెక్ట్ వర్చువల్ అండ్ స్మాలర్ ఇమేజ్ దాన్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట మీకు ఇది ఎక్కడ చెప్పాను సేమ్ మనకు సేమ్ ఇదే ఎక్కడ చెప్పానంటే మనకు కాన్వెక్స్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనమాట కాన్వెక్స్ మిర్రర్ జస్ట్ ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట అది వచ్చేసి మీకు అంటే అది మనకు మిర్రర్ ముందర ఏర్పడుతుందా లేకుంటే వెనకాల ఏర్పడుతుందా అనేది ఒక చిన్నది ఉంటుంది అనమాట అది వచ్చేసి మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు చెప్
వర్చువల్ అండ్ స్మాల్ అని ఇమేజ్ దాని ఆబ్జెక్ట్ మన కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కూడా సేమ్ చెప్పాను సేమ్ మీకు సేమ్ చెప్పాను కదా కాటు గుర్తు పెట్టుకోండి అలా దానికి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది మీకు దీని గురించి జస్ట్ ఇలానే గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మీకు క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా టేబుల్ చెప్తున్నా కదా ఆ టేబుల్ చెప్పేటప్పుడు మీకు చాలా నీట్గా చెప్తాను అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అక్కడ ఓకే అదేవిధంగా చూడండి కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ వచ్చేసి కుంభాకార కటకము కుంభాకార కటకము అనేది దేనికి సేమ్ ఎలా దేనికి సేమ్గా ఉంటుందంటే మనకు కాన్కేవ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అనమాట కాన్కేవ్ మిర్రర్కు సేమ్గా ఉంటుంది కానుకే మిర్రర్కు సేమ్గా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు వీటి గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో వస్తుంది అనమాట మిర్రర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు లెన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు సపరేట్గా చెప్తాను మీకు టేబుల్ టేబుల్లో ఆ టేబుల్లో ఉంటాయన్నమాట అది ఎక్కడ ఏర్పడతాయి అనేది మీకు అక్కడ ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను జస్ట్ ఈ టాపిక్ ఈ వీడియోలో జస్ట్ 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 దాని గురించి బ్రీఫ్గా నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే చూడండి కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే కుంభాకర్ ఘటం ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కెన్ ఫామ్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ వెరీ క్లోజ్ టు ది లెన్స్ ది ఇమేజ్ ఫామ్ ది వర్చువల్ ఎరెక్ట్ అనేది మ్యాగ్నిఫైడ్ కుంభాకర్ లెన్స్ నిజమైన మరియు తలకేంద్రంగా ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తుంది వస్తువుని లెన్స్కు దగ్గరగా ఉంచినప్పుడు ఏర్పడిన ప్రతిబింబం వర్చువల్ నిటారుగా మరియు పెద్దదిగా ఏర్పడుతుంది సేమ్ ఇదే వచ్చేసి మనకి ఎక్కడ చూసాము మనము కాన్కేవ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్లో చూసాం కదా కాబట్టి మనకు రెండు సేమ్గా ఉంటాయి కానీ ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ చిన్న డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకు టేబుల్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట అంటే చిన్న డిఫరెన్స్ అంటే ఏం లేదు అది వచ్చేసి మనకు ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు ఆ మిర్రర్ ఆ మిర్రర్ వెనక ఏర్పడుతుందా ముందర ఏర్పడుతుంది అనేది ఉంటుంది అనమాట డిఫరెన్స్ అంతే మిగతా అన్ని సేమ్గా ఉంటాయన్నమాట ఓకే వాటి గురించి మీకు క్లియర్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు చెప్తాను జస్ట్ ఈ వీడియోలో వీటి గురించి జస్ట్ కాన్కేవ్ లెన్స్ గురించి అదేవిధంగా కాన్కేవ్ లెన్స్ గురించి అదేవిధంగా మీకు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యూజ్ చేస్తే అదేవిధంగా మీకు కాన్కేవ్ మిర్రర్ యూజ్ చేసి గురించి అదేవిధంగా వర్చువల్ ఇమేజ్ రియల్ ఇమేజ్ అదేవిధంగా మనకు ఇన్వర్టెడ్ అదేవిధంగా మీకు ఆ ఎరైట్ గురించి మీకు క్లియర్గా మీకు అర్థం అయ్యే విధంగా చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేశాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్లో కాన్కేవ్ మిర్రర్ కా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ గురించి మనకు ప్రతిబింబాలు అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి మనకు మనకు సెంటర్ ఆఫ్ ది కర్వేజ్ దగ్గర ఎలా ఏర్పడతాయి మనకు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ దగ్గర ఎలా ఏర్పడతాయి లేకుంటే మనకు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ సెంటర్ మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు ఎలా ఏర్పడుతుంది మనకు టేబుల్ ఉంటుంది అనమాట ఆ టేబుల్ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో కాబట్టి మన వీడియోస్ అనేది డెఫినెట్గా ఫాలో అండ్ ఫ్రెండ